अहो वसंतराव काय झालं की बुस्टरची चिमुकली खळबळजनक बातमी कुठून आली ज्यांची प्रतिकार शक्ती कमकुवत आहे अशाच लोकांना देणार होता ना अमेरिका फक्त बुस्टर आता सगळ्यांनाच देणार आहे इस्रायलनं तर चालू पण केलं होईल सुद्धा एक दोन आठवड्यामध्ये त्यांचं जर्मनी पण देणार आहे हे कुठून आलं अचानक म्हणजे बुस्टर घ्यायला लागणार असेल तर याचा अर्थ पहिले दोन डोस चालत नाही आहेत का चालत नसतील तर घ्यायचे कशाला बुस्टरचं त्यांनी कम्पोजिशन बदललं आहे का म्हणजे दोन डोस चालत नसतील तर न चालणाऱ्या डोसचं कम्पोजिशन परत तिसरं घेण्यात काय पॉईंट आहे ते घेऊन होईपर्यंत सगळं ते सम निस्तरेपर्यंत हा व्हायरस आपलं रूप बदलणार आहे का नवीन व्हेरियंट येणार आहे का व्हेरियंट आला तर त्याच्या अगेन्स हे दोन तीन डोस चालणार आहेत का नसले चालणार तर त्याच्या अगेन्स नवीन डोस बनवतील का बनवला तर त्याचे पण दोन डोस घ्यायला लागतील का त्याचे घ्यायला लागले तर त्यांचं बूस्टर घ्यायला लागेल का भारतामध्ये काय काही लोकांना तर अजून पहिला डोस पण त्यांच्या नशिबात नाही आहे ते आता पहिला डोस कधी मिळवणार दुसरा कधी मिळवणार मग त्यांना बुस्टर कधी मिळणार हे कधी संपणार आहे का आपलं चालूच राहणार आहे म्हणजे आपल्या भारतीय कमिटीचे लोक जे विचार करत असतात ते एकाच कागदाच्या दोन्ही बाजूला प्लीज टर्न ओव्हर असं लिहून ते कौतुकाने तोच कागद उलटा सुलटा करत बघत बसतात तसं आता चालू राहणार आहे का आता असंच जगायचं तुमचे सगळे प्रश्न बरोबर आहेत आणि काळजीचं एवढं काही कारण नाही आहे हे काय आपण पटकन बघून टाकूया अमेरिका का असं करतंय इस्रायल का करतंय ते पण बघूया आणि भारताची परिस्थिती त्याच्यापेक्षा खूप वेगळी का आहे चांगल्या दृष्टीने ते पण बघूया तुम्हाला व्हिडिओ बघायला वेळ नसेल तर भारताची परिस्थिती याच्यापेक्षा चांगली असणार आहे कारण भारतात तिसरी वेव येणार नाही असं जे मी म्हणतोय खंबीरपणे ते नैसर्गिक प्रतिकारशक्तीच्या जोरावर आहे वॅक्सिनच्या स्ट्रॅटेजीवर नाहीच आहे कारण आपल्याकडे कुठे झालं आहे कुठे अजून एवढं वॅक्सिन म्हणून आपण अजून ठीक असणार आहोत ते भारताचं काय वेगळं बघूया मी याच्यावर एकदम सविस्तर मोठा हिंदीमध्ये व्हिडिओ बनवला आहे म्हणजे मला हिंदी येत नाही तुम्हाला येत असेल प्लीज ऐका ॲट डॉक्टर गोडसे रवी वन हे माझं ट्विटर हँडल आहे आणि यूट्यूब चॅनल पण आहे आणि त्याच्यावर मी या हिंदीमध्ये एकदम विस्तृत व्हिडिओ टाकला एकदम शांतपणे त्याचा विचार केला आहे मराठीमध्ये पटकन बघून टाकूया तेवढ्या विस्तृतपणे नाही तर भारताकडे यायच्या आधी अमेरिकेने का डिसिजन घेतला त्या मागे काही षडयंत्र आहे का षडयंत्र वगैरे काही नाही आहे आधी अशा बातम्या यायला लागल्या होत्या की वॅक्सिन एवढ्या चांगल्या चालत आहे की कदाचित बूस्टर लागणारच नाही ते झाल्यावर मग जरा इन्व्हेस्टर खवळले आणि मग काय काय इकडे तिकडे लीक झालं आणि मग अचानक बुस्टर बुस्टर चालू झालं अचानक चालू झालं ठीक आहे सोडून द्या दुसरी गोष्ट म्हणजे स्टडीज आहेत त्या स्टडीज काय आहेत आणि त्या एक्झॅक्टली काय म्हणत आहेत आणि त्याचा भारताकरता काय मायना आहे तो बघून टाकूया आणि तिसरी गोष्ट म्हणजे थोडी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनने लफडं केलं म्हणजे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनने काही गरज नसताना ते म्हणाले की श्रीमंत लोकांनी बुस्टर डोस घेऊ नका मग हे लोक वैतागले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन कशाला सांगणार म्हणजे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन कशाला आता त्यांना सांगायला जात आहे तुम्ही म्हणजे दोन वेगवेगळ्या रूममध्ये बसलात शेजारच्या हॉटेलमध्ये तुम्ही मस्तपैकी दूध भात खात श्यामची आई बघताय दुसऱ्या रूममध्ये प्रेम चोप्रा आणि अमरीश पुरी दारू पित बसले शांतपणे त्यांचं काही तुमच्याशी संबंध नाही कशाला त्यांचं दाल ठोठावून ये बेवड्या नो थो बॉड फोडून ठेवीन आमच्या रूममध्ये आलात तर आलेच ते तुमच्या रूममध्ये झाला लफडं कशाला आहे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन जाऊन कशाला बोललो आत्ता की तुम्ही हे बुस्टर घेऊ नका आणि श्रीमंत लोक काय म्हणत आहेत की त्यांच्याकडे जर का पैसे असतील तर त्यांनी का नाही स्वतःचं पूर्ण प्रोटेक्शन करायचं बुस्टरमुळे जास्ती प्रोटेक्शन होत असलं तर म्हणजे मग श्रीमंत असायचा फायदा काय आहे आणि श्रीमंत लोकांचा एक चिमुकला अगदी रास्त एकदम बरोबर प्रश्न आहे की हे जे सगळे लोक आहेत हे जे सगळे आपल्या सगळे ब्रिलियंट लोक आहेत ते सध्या त्यांच्यावर मी एक व्हिडिओ पण बनवला होता की ते जेव्हा श्रीमंतांकडून पैसे काढून घेत आहेत ते गरीबांपर्यंत पोहोचतच नाही आहेत गरीब गरीबच राहत आहेत श्रीमंतांना गरीब करणं एवढाच उद्योग चालला आहे आता राईट गरीबांना श्रीमंत करायच्या कोणी भानगडीत पडतच नाही आहे म्हटलं जास्ती श्रीमंतांना गरीब करू नका गरीब बिचारे आपल्याकडे आहेत ऑलरेडी लोक त्यांच्यात अजून भर घालू नका म्हणून हे देश चिडले हे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनचे चोवीस टक्के बजेट अमेरिका देतं आणि अमेरिकेला काय अक्कल शिकवत आहे अमेरिका म्हणतोय अमेरिकेचे लोकसंख्या आहे तीस कोटी आणि ते साठ कोटी डोस डोनेट म्हणून ऑलरेडी करत आहेत आता अजून ते काय करणार अजून किती अपेक्षा करणार अमेरिकेकडून 
आणि त्यांना कोणी सांगितलं ना असं की करू नका मग त्याला तुम्ही कोण सांगणार म्हणून ते काय त्यांच्या डोक्यात पण नव्हतं ते वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन नको ते हात दाखवून अवलक्षण करून घेतलं आणि अमेरिकेतल्या इस्रायलमधल्या स्टडीज काय म्हणतात माहिती आहे का आपल्याला काय वाटत होतं की फायझर मॉडर्न अमेरिकेच्या वॅक्सिन जबरदस्त चालतात डेल्टाला उलटा केला वगैरे आपण म्हणत होतो पण जेवढ्या मामुली कोविडच्या अगेन्स्ट चालत होत्या नॉर्मल कोविडच्या अगेन्स्ट तेवढ्या डेल्टाच्या अगेन्स्ट चालत नाही आहे आता म्हणून मग मास्क वगैरे परत आले ना अमेरिकेमध्ये माझा एक चिमुकला प्रश्न त्यांना असा होता की ज्या लोकांनी वॅक्सिनचे दोन डोस घेतले फायझर किंवा मॉडर्न त्यांना जर का सिरियस डिसीज होत नसेल तर त्यांनी मास्क कशाला घालायचे ज्याने वॅक्सिन घेतली नाही आहे त्यांचं रक्षण करायला बरोबर आहे पण जर का सगळ्यांनीच वॅक्सिन घेतली असेल तर मग काही रक्षण करायची गरजच नाही ना एक दोन महिन्यात जसे पूर्वी निघाले होते तसे मास्क पूर्णपणे काढून टाकायचे सगळ्यांना वॅक्सिन द्यायची आणि जे कोणी सिम्टोमॅटिक असतील त्यांना फक्त टेस्ट करायचं आणि जे पॉझिटिव्ह येतील त्या सगळ्यांना मोनोक्लोनल ऑफर करायच्या कारण मोनोक्लोनल हाय रिस्क करता ठेवायची गरजच नाही जर का केसेसच अगदी कमी येणार म्हणजे संपलंच ना पण प्रॉब्लेम काय झाला आहे अमेरिकेमध्ये ते डोस त्यांनी जरी वाचवले तरी ते ज्या लोकांनी व्हॅक्सिन डोस घेतले नाही आहेत त्यांच्यापर्यंत पोचणार नाही आहेत कारण अमेरिकेतल्या ज्या लोकांनी व्हॅक्सिन डोस मिळाले नाही आहेत ज्यांना ज्यांच्यामुळे या सगळ्या आता केसेस आणि हॉस्पिटलायझेशन वाढत आहेत त्या लोकांनी डोस घेतले नाही आहेत कारण त्यांना ते घ्यायचेच नाही आहेत उपलब्ध नाही आहेत असं नाही उपलब्ध कचऱ्यासारखे पडले डोसेस पण त्यांना ते घ्यायचेच नाही आहेत दोन काय तीन लाखो वाढवले ते तरी ते ते घेणारच नाही आहेत म्हणून सगळा प्रॉब्लेम आला आणि दुसरं काय झालं आहे की ज्याला आपण ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन म्हणतो म्हणजे ज्यांनी व्हॅक्सिन घेतली असेल तरी ज्यांना इन्फेक्शन होतं असे डेल्टामुळे थोडे वाढलेत पूर्वी असं वाटत होतं की डेल्टाच्या अगेन्स्ट फायझर आणि मॉडर्नाचं प्रोटेक्शन जवळजवळ मामुली डिसीज होऊ नये म्हणून अठ्ठ्याऐंशी टक्के आहे आणि सिरियस डिसीजच्या अगेन्स्ट जवळजवळ पंच्याण्णव ते शंभर टक्के आहे म्हणजे तरी शंभरातले दोन तीन केसेस निघू शकतील की जे दोन व्हॅक्सिन डोस घेऊन सुद्धा सिरियस होतील आणि आपण म्हणत होतो की कोविशिल्ड कोवॅक्सिनचं प्रोटेक्शन अराउंड सिक्स्टी फाय पर्सेंट आहे म्हणजे साधारणतः तेवीस टक्के कमी फायझर मॉडर्नापेक्षा इस्रायलमधून काय काय येत होते की बाबा चाळीस पंचेचाळीसच टक्के आहेत ते मायामध्ये काय करत होते ना ज्यांना टेस्ट करायची काही गरजच नाही आहे टोटली ए सिम्टोमॅटिक लोकांना काही गरज नसताना टेस्ट करून तो ते नंबर वाढवत होते आणि एफिकसी कमी करून दाखवत होते पण आता अमेरिकेतल्या काही अजून मोठ्या स्टडी आल्या नाही आहेत पण छोट्या स्टडी आहेत सात राज्यातल्या त्याच्या मेटा अनालिसिसने ते म्हणत आहेत की सिरियस डिसीज होऊ नये त्याच्या अगेन्स्ट तुम्हाला फायझर आणि मॉडर्न नव्वद टक्के प्रोटेक्शन देते डेल्टाच्या अगेन्स्ट म्हणजे तरी आठ नऊ टक्के थोड्या इम्युनोसप्रेस लोकांना प्रॉब्लेम येऊ शकतात मॉडरेट डिसीजच्या अगेन्स्ट एटी पर्सेंट प्रोटेक्शन आहे आणि मामुली डिसीज म्हणजे कोविड होऊच नाही आहे याच्या अगेन्स्ट पंचावन्न टक्के प्रोटेक्शन आहे म्हणजे दोन डोस फायझर मॉडर्नाचे घेतले असतील ते सुद्धा कोविड पेशंटच्या संपर्कात आले तर मामुली अगदी मामुली कोविड व्हायचा त्यांना पंचेचाळीस टक्के चान्स आहे अरे देवा आपण तर म्हणत होतो कोविशिल्ड कोवॅक्सिन त्याच्यापेक्षा पंचवीस टक्के कमी आहेत म्हणजे याचा अर्थ कोविशिल्ड कोवॅक्सिन फक्त तीस टक्केच चालत आहेत का डेल्टाच्या अगेन्स म्हणून आपल्याला एवढ्या केसेस दिसत आहेत का तुम्ही बिलकुल घाबरू नका हे अमेरिकेमध्ये लागू होत आहे कधी नव्हे तर भारताच्या कमिटीचं मी त्यांचं शक्यतोवर कौतुक करत नाही म्हणजे अभारतीय लोकांशी बोलताना मी भारताच्या वतीने त्यांच्याशी सॉलिड वाढतो त्यांची बाजू घेऊन पण आपापसात बोलताना मी त्यांना सॉलिड टोमणे मारतो त्याच्यामुळे तुम्ही हा काय व्हिडिओ जास्ती फॉरवर्ड बिरवर्ड करू नका पण ते बरोबर होतं की भारतीय स्टडीज पाहिजे ही कोविशिल्ड कोवॅक्सिन जर का अमेरिकेमध्ये उपलब्ध असती आणि त्यांनी अमेरिकन लोकांना दिली असती तर त्याचा प्रभाव कदाचित पस्तीस चाळीस टक्के चाला असता पण भारतीय लोकांचा मेकअपच वेगळा आहे त्याची प्रतिकारशक्ती जास्ती आहे जुने कॉमन कोल्डचे व्हायरसेस आहेत जनरलीच त्यांची प्रतिकारशक्ती जास्ती असते त्याच्यामुळे मला वाटतं भारतामध्ये अजून कोविशिल्ड कोवॅक्सिन डेल्टाच्या अगेन्स्ट सुद्धा जवळजवळ फायझर मॉडर्न चालल्या असत्या तेवढ्याच चालत आहेत फायझर मॉडर्न कदाचित अजून जास्त चालल्या असत्या पण साठ टक्क्यापर्यंत चालत आहेत असं मला वाटतं आहे आणि दुसरा एक चिमुकला प्रश्न ज्याचा कोणी विचारच करत नाही आहे की ज्या लोकांना नॅचरल डिसीज झाला आहे म्हणजे ज्यांना कोविड होऊन गेला आहे फ्रान्स तर म्हणत होता अशा लोकांना बूस्टर सोडा दोन डोसची पण गरज नाही एक डोसमध्येच त्यांचं काम भागेल असं फ्रान्स म्हणत होता 
मग आता ह्या लोकांनी बुस्टर घ्यायचे का त्या प्रश्नाचं कोणी उत्तरच देत नाहीये आणि भारतामध्ये कळणार कसं ना कारण आपल्या ज्या शेकडो करोडो केसेस झाल्या होत्या त्यातल्या सगळ्या काही टेस्ट झाल्या नव्हत्या त्या हिडन नॅचरल डिसीजच्या जोरावरच तर मी म्हणत होतो ना की हे दुसरी वेव नाही येणार आहे म्हणजे तिसरी वेव नाही येणार आहे म्हणून पण त्या लोकांची अँटीबॉडी टेस्ट केली शक्यतो मी म्हणतो अँटीबॉडी टेस्ट करूच नका अँटीबॉडी टेस्ट पॉझिटिव्ह आली तर कळणार कसं की ती नैसर्गिक डिसीजमुळे झाली होती का नैस का वॅक्सिनमुळे झाली होती का त्या दोघांच्या मिश्रणामुळे झाली होती आत्ता जग काही बोलत नाही आहे पण ॲट डॉक्टर गोडसे रवी वन जो की मी आहे तो मी आज सांगतो आहे अठरा ऑगस्टला की अजून सहा आठवड्याने अख्खं जग असं म्हणेल की ज्या लोकांना कोविड झाला होता कन्फर्म त्यांना बहुधा बुस्टरची गरज नाही असं अख्खं जग म्हणेल सहा आठवड्याने असं डॉक्टर रवी गोडसे म्हणजे मी अठरा ऑगस्टला म्हणत आहे त्याच्यामुळे भारतात त्या एवढ्या लोकांना होऊन गेला आहे की ते जी नॅचरल शक्ती आहे ती नॅचरल प्रतिकारशक्ती वॅक्सिनपेक्षा कितीतरी जास्ती चालते त्याच्यामुळे भारतामध्ये काही तिसरी लहर येत नाही आहे इस्रायलने पण काय स्टडी केले आहे माहिती आहे तोडफोड त्यांनी एका याच्यामध्ये कंट्रोल ग्रुपमध्ये ज्यांना त्यांनी बुस्टर ऑलरेडी दिला त्याच्यात एक लाख एकोणपन्नास हजार एकशे चव्वेचाळीस लोक होते आणि दुसऱ्या ग्रुपमध्ये सहा लाख चौपन्न हजार अहो इस्रायलची लोकसंख्या भारताच्या फक मुंबईच्या निम्मी असेल आणि त्यांनी दीड आणि सहा म्हणजे सात लाख लोकांची स्टडी त्यांनी केली त्याची लोकसंख्या फक्त नव्वद लाख असेल काय पराक्रम आहे बघा आणि आपल्या आय सी एम आरची स्टडी आहे जे हास्यात पर आबरूचे धिंडवडे करणारी स्टडी आहे त्याच्यामध्ये फक्त अठरा लोक आहेत म्हणजे काय हा दैवी दुर्विलास आहे काय बोलायचं आता त्याला पण ते सोडा भारतात काही तिसरी वेव येत नाही आहे बहुधा भारतामध्ये बुस्टर वगैरे काही लागणार नाही नॅचरल डिसीज लागला होता त्यांना काही बुस्टर लागणार नाही अमेरिकेमध्ये बुस्टर देत आहेत त्याचा काही आत्ता लोड घेऊ नका इस्रायल जर्मनीचा विचार करू नका सध्या आपण जसं वेगाने काम करतो आहे तसं करून सगळ्या लोकांना दोन डोस प्राप्त होऊ देत नैसर्गिक इम्युनिटीच्या जोरावर जिंकलो आहे त्याच्यामुळे ह्याचा काही जास्ती विचार करूया नको आता आपापसात भांडूया नको म्हणतात ना ये नथी हमारी किस्मत की विसाले यार होता और जिते रहते तो और इंतजार होता आता अजून किती वाट बघायला लागणार आहे की वाट बघायची वगैरे काही कारण नाही आहे आता मी काय काय छान ट्विट्स पण पाठवले नवीन माझा हॅशटॅग पण आहे पॅन्डेमिक एंडेमिक एंड म्हणजे संपलं आहे आणि पॅन्डेमिक आता एंडेमिक झालं आहे आणि की अप म्हणजे लॉकडाऊनच्या विरुद्ध लॉकला की उघडते डाऊनच्या विरुद्ध अप की अप असे हॅशटॅग ॲट डॉक्टर गोडसे रवी वनवर पाठवले जमलं तर ते फॉलो करा बिलकुल घाबरू नका या बुस्टर बिस्टरचा आपला काय लोड घेऊ नका डॉक्टर रवी गोडसे महाराष्ट्र टाइम्स यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा आणि लेटेस्ट अपडेटसाठी बेल आयकनवर क्लिक करा